ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿರಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಗೀಕ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎದಿ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿರಿ ಬಾಜು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಕೈಯಾಗ ಬಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಏನೂ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಈ ತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ ರೀ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ದಿನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗೋರು ಇದ್ದೀರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿರತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗೈಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಷಿನ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಚಂದದ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಥೇರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಯಾವ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೊಬ್ರನ್ನ ಏನು ಚಾರ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತ ಹೌದಿಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೇ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ತರ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಗಳು ತರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಿವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ ಮುಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಮುಂದ್ ಓಡಿಸ್ಕೋತ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದು ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ಗೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಪೋಟೋ ಶಾಪ್ ಪೋಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇರಬೇಕಾದ ಲ್ಯೂವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟರ್ ಇಬ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಇರಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಯಾವಾಗೋ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಯೂಸರ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವ್ ಏನೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಪಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಿಡ್ದವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಾ ಲೆತಿಮ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಕೀಸ್ ಇವೆನ್ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀಸ್ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಸ್ಕೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಮೌಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಡಗೈ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕೋರಲ್ ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಲಿ 
ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಉತ್ತಾರಿ ಗಿತ್ತಾರಿ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಷಿನರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಪಿ ಎಂ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇದು ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆ ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಹೋಲ್ ಹೋಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಸೆಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದು ಇಂಕ್ ಸೆಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ ಒಳಗೊಬ್ಬೊಬ್ರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಷಿನ್ ಬೆಕ್ಕದ ಮಷಿನ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಕತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಟ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಶಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋನಿಟರ್ ಮೌಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನಿಟರು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಮೌಸು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಪಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದ ಪ್ರೊಸೀಸರ್ ಇರ್ತದ ರ್ಯಾಮ್ ಇರ್ತದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಇರ್ತದ ಫ್ಲಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಈ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಜೂ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೀವು ಏನೇ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಎದ್ರೊಳಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ದಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಿಸೋದ ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ऑपरेटिंग सिसम प्रॉब्लम इतना जो के आगोदेटिंग सिसम कंप्यूटर जीव इे आ जीव इत कंप्यूटर ना कंप्यूटर जो कंप्यूटर नम जो आपरेटिंग सिसम साफ्टवेर जीवन इला कंप्यूटर आन आगोद एक्सापल एम एस विंडो युनेक्स मत लिनेक्स आपल मैक् विंडो से विंडो एक्सपी विंडो विंडो टेन हाउदार विंडो टेन अभी हई साफ्टवेर्स आपरेटिंग सिसम साफ्टवेर्स बरतक साफ्टवेर्स मोदी यूज एम एस विंडो मत युनेक्स लिनेक्स मत आपल मैक अंतरी आपरेटिंग साफ्टवेर्स अंत ना करी निम कड़े वो फोन अंद्र अद्रोलूरेटिंग सिसम साफ्टवेर नोडको अद्रोलोम गोतरते नोड्री नम नोकिया फोन स्वल्प यूज बेरे अदे आपल फोन तक यूज स्वल्प चेंजस अल्ली आपरेटिंग सिसम साफ्टवेर अद्र चेंज नम नोकिया फोन आपरेटिंग सिसम साफ्टवेर चेंज अदम साफ्टवेर अंत ना करी तीता नेक्स्ट मुं नोड़ो अप्लिकेशन साफ्टवेर ये नेक्स्ट इन बता है कंप्यूटर यांग्वेज अंत चलो आयत कंप्यूटर यांग्वेज अंत कंप्यूटर यांग्वेज है सपोज नानाड़ता कन्डद तिल्ता वीडियो नोडली साध्य हादसे नान हेल्ता यांग्वेज निम्ब अर्थ आगे अर्थ हाकद्रे ना हेल्ता वीडियो नोट कलती नान हेल्ता यांग्वेज निम्ब अर्थ आगता नम जो केस नान क्लास क अदे तरह कंप्यूटर यांग्वेज अद कंप्यूटर यांग्वेज करी कंप्यूटर मोट मोदल यहांग्वेज मेले के लो लेवल यांग्वेज असेंब्ली यांग्वेज अतर कॉडिंग मेले केस मशीन कॉडिंग मेले आगती तो असेंब्ली यांग्वेज अदर यूज इलाल असेंब्ली यांग्वेज ये यूज अंद्रे मोट मोदल कंप्यूटर कंडीर आव इवेल लो लेवल यांग्वेज मशीन कॉडिंग अथवा गेम गेम रेडी सण सणु कूड़ा यूज लो लेवल यांग्वेज असेंब्ली यांग्वेज यूज गेम रेडी के मत नहीं हट इतने मोबाइल बैक गेम आती हट इत पुर्र तोर्त हेबट तेरे ट्रर तोर्ती हाउदी म्यूजि को अदू अदे तरह मशीन कॉडिंग इटिताबट फ्रेश नम स्क्रीन रिकॉर्ड मिट्टी अदर कॉडिंग मत नहीं नोड़बू नि कई बैक ट्वाई 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 अनाती रिमोट को चावी बल अद्री ऐन अली बैक बैक हत्र ऐन सौंड आती क्वई 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 सौंड आदल अदर अदर कॉडिंग अद्क मोसगे हेकोट ना डवलपमेंट मा नोड़प तम नगे बटन ओत्तर क्वई 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 अंत ओदर रेड बटन हसर बटन ओत्तर पौ 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 अंत ओदर इूडिंग अद्क अदरदे मत कंप्यूटर अद कंप्यूटर यांग्वेज असेंब्ली यांग्वेज वे वो मशीन रेडी ये वो आटोमेटिक मशीन रेडी मशीन को वेरी इंपारटेट नहीं गेम आती गेम आती आव इले ना डैरेन कीस को मेलगढ़ तक कार मेल हो बाजू इन लेफ्ट ओत्त तिगत मत रईट ओत्त तिगत इतार कॉडिंग को कॉडिंग अदड को आ कॉड मुखातर अब यूज आगता है गोता असेंब्ली लो या लो लेवल यांग्वेज कॉडिंग मोबूद मत वे सैटर रेडी मोदूंग्वेज अद असेंब्ली यांग्वेज रेडी अदले स्वल दिन आदर ऐन बु हई लेवल यांग्वेज बरते बहुत डिफिकलटे वो गेम रेडी कॉडिंग सपोज आ कॉडिंग मोदी फस्टिंग अल तप लास्ट बंद गोत औुट नोड़ा आव मत फस्टल इॉब्लम अंदर बहुत हार्डी एल नार्मल व्यक्ति यूज मिल इंजीनियर्स स्वल्प हाई अंदर जास्ती एजुकेशन पड़दे लो लेवल यांग्वेज असेंब्ली यांग्वेज और कंप्यूटर जो केस नम मशीन को बरोद नम्बू कूड़ा मोदी मशीन को मत असेंब्ली यांग्वेज कंप्यूटर जो यहाँ ना रेडी मोबाइल अप्लिकेशन रेडी मतर मत इला वीडियो नोड़ी टिकटाक पिकटाक इवेलता मशीन को मेले वो अप्लिकेशन रेडी मतर वो गेम रेडी मेतु मशीन को मेले रेडी मतलब एक्सापल ना निम्हेदी निम बैक मत नि रिमोट टी रिमोट एक्सापल अल दूर होगा बेड़ टी नोड़ता कई मोस रिमोट इत आ रिमोट मेले चानल चेंज मैं टी वो चानल चेंज आगे हौ पासिबल यू विचार हम चेंज आयत अंत मुझे हत मंदी निंदर री रिमोट ओत रि निम्बल निम्बो आयुष होगी टी चेंज आगे चानल हाउदी अंद्र अब 
ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಕಿರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ ಮೌಸ್ ಆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೋ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಒಳಗ ಆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರ ಅವರು ಹೌದು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ವಿ ಒಳಗನು ಕೂಡ ಇದ್ದಿರತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪ ತಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂದಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಗಿನ ಅವಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬತ್ತು ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ತಳನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಜ್ ಆದ ಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದನ್ನ ನಾವ್ ಇದ್ರೊಳಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಡಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಆಪ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರೊಳಗ ಬಹಳ ಈಸಿ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾವಾ ಒಳಗೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಜು ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೌದ್ರಿ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಗನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನಾನು ಮಾಡೋದ ಈ ತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಾಜು ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್